Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Oggi andiamo avanti e terminiamo con la storia della guerra polacco-sovietica. Una guerra che, come vi ho detto nella scorsa puntata, peraltro in descrizione trovate la playlist con l'altro episodio. Se ve lo siete perso, guardatevelo, perché ovviamente se non capirete niente di questa pillola. Ad ogni modo, una guerra che, come abbiamo già detto la scorsa volta, viene molto raramente raccontata, molto raramente ricordata, quantomeno in Italia, probabilmente in tutto l'Occidente, eppure è una guerra assolutamente fondamentale per il destino dell'Europa, una guerra il cui risultato ha tutti gli effetti disegnato quei confini e quella situazione politica che porteranno poi allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Una guerra che ebbe influenze subito, soprattutto per i partiti comunisti dell'Occidente, ma che come vedremo appunto avrà influenza anche per i vent'anni successivi. Una guerra che ho il piacere di raccontarvi grazie a una collaborazione che mi sta dando veramente tanto piacere con il canale YouTube Parabellum, di cui peraltro esistono dei video dedicati a questa guerra, vi metto il link in descrizione, in cui se volete approfondire l'aspetto operazionale, cioè materialmente come si sono mosse le truppe, andate a vedere quei video, sono veramente molto belli, e con il blog e sito di divulgazione storica La Minerva, di entrambi trovate il link in descrizione. Ad ogni modo, avevamo lasciato nella scorsa puntata i polacchi all'offensiva, i polacchi che ormai avevano raggiunto la massima estensione delle loro conquiste, come avevamo detto però, il fronte traballava e traballava perché i sovietici erano pronti alla controffensiva. La cartina qui a fianco mostra tutti gli effetti quale fosse l'estensione massima del territorio conquistato dai polacchi. Polacchi che partendo dai territori che erano stati del regno di Polonia creato dalla, eh, dagli imperi centrali avevano poi guidato dal, guidati dal maresciallo Pilsuski espanso i loro territori fino appunto ad inglobare una parte della Bielorussia e soprattutto una buona parte dell'Ucraina giungendo ad occupare la stessa Kiev. In realtà l'espansione polacca non era andata bene come i polacchi stessi pensavano, in particolare erano stati mancati due obiettivi principali. Il primo era stato quello di trovare appoggio da parte delle popolazioni locali, popolazioni locali che nell'idea polacca avrebbero dovuto appoggiare le forze della Polonia pensando di unirsi a loro in una vera e propria confederazione orientale tra i due mari, il famoso Intermarium, nella lotta appunto contro il dominio russo, popolazioni che invece avevano mal visto l'invasione polacca che non avevano percepito molto diversa da quella attuata dalla Russia, anzi le popolazioni bielorusse addirittura si erano schierate apertamente proprio insieme ai russi, insieme ai sovietici contro i polacchi stessi. Dall'altra parte l'altro obiettivo mancato era stato a sud, i polacchi avevano prima occupato la zona nord, la zona della Bielorussia, poi avevano allargato enormemente la loro linea del fronte per prendere anche Kiev con l'idea di poter qui agganciare il grosso delle truppe sovietiche per possibilmente eliminarle, anche perché i sovietici in questo momento stavano ancora combattendo la loro rivoluzione, la guerra civile tra le armate rosse bolsceviche e le armate bianche. Il fallimento di quest'ultimo attacco, seppur ovviamente con la conquista di Kiev, aveva lasciato i polacchi a gestire un fronte letteralmente immenso che andava dal Mar Nero fino al Mare del Nord. Un fronte che le truppe polacche, ormai molto lontane nelle loro linee di rifornimento, ma semplicemente non sufficientemente numerose, facevano molta fatica a gestire, anche perché i polacchi tra l'altro spinti dai francesi che già da tempo avevano inviato una missione militare tra cui faceva parte lo stesso De Gaulle come avete ricordato e spingevano perché i polacchi difendessero il territorio esattamente come avevano fatto i francesi nella prima guerra mondiale cioè creando un'unica ininterrotta linea del fronte da difendere. In tutta questa situazione invece i sovietici stavano già da tempo preparando una controffensiva, almeno da quando si erano resi conto che le proposte di pace rivolte ai polacchi erano fallite perché Pilsuski non aveva nessuna intenzione, ritenendo di essere in quel momento in vantaggio, di cercare una pace proprio con i sovietici. I sovietici invece, approfittando del fatto che la guerra civile fin dalla primavera del 1920 aveva iniziato a volgere decisamente a loro vantaggio con le armate bianche che erano state respinte da quasi tutti i luoghi di offensiva, avevano deciso di iniziare a convogliare 
delle truppe verso oriente, in particolare di accentrare due corpi d'armata, uno a nord, che avrebbe nel territorio bielorusso, e uno invece a sud, nel territorio ucraino. A comandare a nord sarebbe stato uno dei migliori generali sovietici, il generale Tukhachevsky, il quale era arrivato dal fronte del Caucaso dove aveva combattuto le armate bianche e si era spostato a nord, cioè il luogo dove ci sarebbe sulla carta dovuta essere la prima offensiva, prevista per il 15 maggio. Ora, sulla carta i sovietici avevano preparato una grandiosa offensiva che nel loro idea avrebbe dovuto mettere completamente in crisi l'intero fronte eh, polacco, un unico preciso attacco il quale avrebbe dovuto sfondare la linea del fronte polacco e permettere così ai sovietici di avanzare molto rapidi verso la Polonia. Quando Tukhachevsky però arrivò sul posto si rese conto che le sue truppe non erano pronte. Delle quattro piccole armate che erano state create proprio per questa offensiva, in realtà solo una era in grado di combattere, non più di 80-90 mila uomini non sufficienti per il piano che era stato progettato dai sovietici. Per questo decise per un attacco dagli obiettivi molto più limitati, intanto riuscire a ricacciare indietro i polacchi riconquistando parte del territorio bielorusso. La battaglia che iniziò il 15 maggio è passata alla storia come la battaglia della Beresina, che ha delle rievocazioni vagamente napoleoniche, una battaglia in cui i sovietici attaccarono in maniera decisamente più moderna e scaglionata le truppe polacche, le quali erano pronte su un'unica linea difensiva e che vennero inizialmente attaccate sul loro fianco destro, per intenderci quello più meridionale, da un finto attacco sovietico che attirò in questo punto le truppe polacche, le quali a questo punto invece vennero sfondate dalla linea di avanzamento principale nella parte più a nord, cioè sul loro fianco sinistro. Lo sfondamento attuato da Tukhachevsky riuscì in questo modo a travolgere le linee polacche che furono costrette ad arretrare per quasi 100 km verso la Polonia continuando a cercare di combattersi, combattere sfruttando anche il terreno ricco di foreste e che solo dopo 100 km riuscirono ad organizzare una nuova, una nuova linea difensiva dove questa volta i russi i sovietici non riuscirono a sfondare. Nonostante da Mosca giungesse la richiesta di Lenin di continuare l'offensiva, Tukhachevsky a questo punto decise di arrestarla, convinto di dover prima riorganizzare le sue truppe e poi tornare all'attacco. Il piano sovietico però non si arrestava qua. Anche il fronte sud infatti stava preparando un'offensiva che inizierà una quindicina di giorni dopo, il 31 di maggio, perché dovranno far affluire le truppe necessarie, tra cui una che era la vera e propria arma segreta in questo momento dell'Unione Sovietica, cioè i cavalleggeri, truppe di cavalleria che avevano dalla loro soprattutto un'ottima mobilità e che erano state trasferite in tutta fretta dal Caucaso proprio nella zona dell'Ucraina, viaggiando per 30 giorni praticamente a marce forzate per essere pronti al combattimento. Era la famosissima con armia, anche qua spero di averla pronunciata bene, del generale Budenni che aveva dato prova di sé nella lotta contro, contro i bianchi. Il 31 di maggio il generale Egorov, d'accordo peraltro con il suo eh, ufficiale politico, che non so se lo conoscete, risponde al nome di Stalin, decise di lanciare l'attacco. Sulla carta, in questo caso, si trattava di un fronte molto molto più ampio, su cui i sovietici cercarono inizialmente di lanciare una serie di attacchi scaglionati, fatti proprio dalle truppe di cavalleria, che già in una tattica che già in passato durante la guerra civile aveva permesso loro di ottenere degli ottimi risultati, ma che contro i polacchi, che avevano avuto mesi per trincerarsi, prepararsi e godevano di un esercito decisamente meglio, meglio addestrato, fallì. A questo punto Egorov decise di cambiare sistema, invece di attaccare direttamente con la cavalleria decise di attaccare con la fanteria, trovare un punto di sfondamento e attraverso quel punto di sfondamento infilare i cavalleggeri, i quali poi avrebbero dilagato alle spalle dell'esercito polacco tagliando linee di rifornimenti, devastando ferrovie, insomma cercando di isolare i gruppi polacchi. Il piano riuscì, anche se riuscì in effetti a metà. Le linee polacche vennero sfondate, i cavalleggeri riuscirono ad avanzare, a creare scompiglio, a costringere i polacchi ad arretrare, polacchi che ogni volta riorganizzavano, magari a distanza di 10-20 km, una nuova linea difensiva che poi veniva nuovamente sfondata, ma a causa della scarsa mobilità della fanteria che non riusciva a seguire in velocità le truppe di cavalleria, 
i sovietici fallirono nel tentativo di annientare le truppe polacche che seppur in continua ritirata, continua ritirata spesso disperata, riuscirono a continuare ad arretrare fino a raggiungere la zona della città di Leopoli dove si arrestarono e dove crearono una nuova linea difensiva anche perché Egorov fu costretto a rallentare l'avanzata dei suoi a causa del prolungarsi delle linee di rifornimento. La Polonia a questo punto era in crisi completa, in crisi completa perché era come un pugile che aveva appena ricevuto un pugno di destro e un pugno di sinistro e mentre ancora le truppe a sud di Egorov continuavano ad avanzare, liberando peraltro anche Kiev il 13 luglio, a nord Tukaceschi aveva nuovamente ripreso l'offensiva, perché dopo aver fatto riposare le sue truppe, dopo averle preparate, il 4 luglio lanciò una seconda pesante offensiva dopo quella della battaglia della Beresina e ancora una volta le sue truppe, sfruttando peraltro molto spesso lo stesso metodo che era stato usato da Egorov a sud grazie a un piccolo nucleo di forze di cavalleria che erano state assemblate anche a nord, anche qui le sue truppe iniziarono a sfondare ripetutamente le linee polacche. Polacchi che pensavano di aver creato una nuova linea difensiva dopo la battaglia appunto della Beresina ma che invece furono nuovamente costretti ad arretrare con le forze di Tukaceschi che avanzavano senza pietà liberando Minsk e rientrando anche in Lituania. A questo punto lo stesso Pilsuski, generale polacco, fu costretto ad ammettere che l'armata rossa sembrava essere diventata praticamente inarrestabile. Lui la definì come una nuvola di temporale che avanza inarrestabile. Qualunque cosa cercassero di fare i polacchi sembrava che l'armata rossa per numeri e per forza, anche perché disponeva di una superiorità nelle artiglierie, potesse in ogni modo superare le loro linee e avanzare. A questo punto la situazione iniziò a preoccupare anche il resto dell'Europa. Ora, dovete entrare nell'ottica che all'epoca non si sapeva bene esattamente quale fosse la volontà dei capi sovietici. C'era l'idea che in realtà la rivoluzione in Russia non fosse che un inizio di un movimento internazionale che avrebbe dovuto diffondere la rivoluzione in tutta Europa. Rivoluzione che in parte era già scoppiata in molti paesi, con manifestazioni in Italia, in Inghilterra, in Germania soprattutto, ma una rivoluzione che sarebbe potuta esplodere definitivamente con l'arrivo dell'Armata Rossa. Questa idea in realtà era presente ed era forte anche in una parte dello stesso establishment sovietico, in particolare ad esempio in Lenin e in Trotsky, che vedevano la loro idea quella di una proprio una rivoluzione permanen permanente che avrebbe dovuto diffondersi molto rapidamente in tutta Europa, proprio saldandosi ai movimenti operai nei vari paesi. Da quest'idea era nata l'idea che la Polonia potesse essere semplicemente il primo di questi stati e che le armate sovietiche avrebbero ben presto potuto instaurare un governo comunista in Polonia, composto da polacchi, il quale avrebbe sollevato le masse operaie in Polonia per poi creare appunto una repubblica sovietica gemella dell'Unione Sovietica, dando un luogo a una nuova alleanza in cui probabilmente, come vi ho raccontato nelle pillole sui Balcani, sarebbe poi entrata anche l'Ungheria. Questa idea ovviamente preoccupava molto l'Occidente, tanto che sotto la richiesta polacchi, polacca molti stati iniziarono a pensare di inviare delle truppe e dei rifornimenti proprio alla Polonia. Il problema è che in molti stati europei, gli operai, i portuali, in generale tutti coloro che avevano idee di sinistra, iniziarono ad opporsi fermamente a questi aiuti, anche perché come vi ho raccontato nella scorsa puntata, dall'invasione dell'Ucraina in poi, la Polonia era iniziata a essere vista dall'opinione pubblica come il paese che aveva invaso, piuttosto che il paese che doveva difendersi dai sovietici. A questo punto, nonostante sia la Francia che l'Inghilterra avessero preparato degli invii di armi, questi vennero boicottati. Addirittura in Inghilterra il sindacato dei portuali disse chiaramente che avrebbero buttato a mare ogni cassa contenente armi che si fosse tentato di far caricare sulle navi. Stessa cosa dissero ad esempio i portuali tedeschi, addirittura spingendo il governo a dichiararsi neutrale e a dire che nessun convoglio di armi avrebbe potuto attraversare la Germania diretto verso la Polonia. Un aiuto in tal senso lo diedero anche i cecoslovacchi che a loro volta fermarono tutti gli aiuti diretti verso nord. Le poche armi che giunsero in mano ai polacchi si giungeranno dall'Inghilterra grazie a delle navi 
guidate e eh, scaricate da dei soldati, quindi diciamo protetti dalle idee di sinistra per così dire, che già stazionavano nel mare del nord al termine della prima guerra mondiale e che scaricheranno cannoni, armi leggere, mitragliatrici, anche dei cavalli proprio per l'esercito polacco. Tutte cose utilissime per cercare di instaurare un'ultima difesa. Parlo di ultima difesa perché a tutti gli effetti nel luglio del 1920 i polacchi sembravano essere ormai allo stremo, con i sovietici che minacciavano la stessa Varsavia Nord e Leopoli a Sud, cioè le due principali città della Polonia in quella zona. A questo punto il fronte sembrava pronto a crollare, ma qualche problema iniziavano a avercelo anche i sovietici. Iniziavano a avercelo per due motivi. Il primo era un motivo di tipo logistico. I sovietici nella loro offensiva avevano ovviamente allungato le loro linee di rifornimento e avevano subito la politica della terra bruciata fatta dai polacchi che avevano sistematicamente distrutto le ferrovie di collegamento rendendo molto difficile l'arrivo di rifornimenti e di nuove truppe. Non bastavano i carri trainati da animali, non bastavano i camion, ma senza le ferrovie diventava molto difficile rifornire le truppe. Il secondo problema era invece di tipo militare, perché tra il comando a nord di Tukhachevsky e il comando a sud di Egorov iniziarono ad esserci dei grossi contrasti. Entrambi infatti spingevano per poter condurre direttamente l'offensiva verso il proprio obiettivo, Tukhachevsky Varsavia, Egorov a sud invece Leopoli. Ma alla fine il governo centrale decise che l'obiettivo principale doveva essere Varsavia e per questo trasferì il grosso delle truppe è proprio il comando di Tukhachevsky. Per poter prendere Varsavia, Tukhachevsky progettò un attacco in grande stile che avrebbe, esattamente come l'attacco della Beresina, previsto numerosi attacchi su vari punti del fronte per cercare un punto di sfondamento, a quel punto infilare la cavalleria per poter far crollare il fronte polacco. Il problema è che da sud Egorov inizialmente rifiutò di spostare delle truppe verso nord. I due fronti non erano perfettamente uno attaccato all'altro, ma erano leggermente sfasati, con al centro un piccolo gruppo di armate comandate da Mozir, il quale, eh, sfruttando la protezione delle due armate a fianco, a tutti gli effetti faceva da punto di collegamento. Nella visione di Tukhachevsky, da su Degorov avrebbe dovuto mandare delle truppe per rinforzare quelle di Mozir e in questo modo proteggere il fianco sinistro sovietico qualora i polacchi avessero, mettiamo mai, tentato un contrattacco. Il problema è che Egorov non la pensava così. Appoggiato da Stalin e appoggiato dalla sua cavalleria aveva rimandato fino all'ultimo l'invio di quelle truppe che come vedremo giungeranno troppo tardi. Il terzo volendo e ultimo problema era che alcuni nell'esercito iniziavano a pensarla diversamente, in particolare Stalin che non vedeva con in maniera positiva l'avanzata in Polonia, dato che temeva, e su questo ebbe perfettamente ragione, che a differenza di quello che pensava Stalin, che pensava Lenin, in poi polacchi si sarebbero coalizzati per motivi nazionalistici, mettendo al primo posto la difesa della nazione e poi gli ideali della rivoluzione, e su questo ebbe perfettamente ragione, perché in Polonia successe esattamente questo, con gli operai che <coughs> si recarono in massa ad arruolarsi per l'esercito polacco, dall'altra parte iniziò a ripensarci per motivi militari anche lo stesso Trotsky, che temeva che questo allungamento delle linee sovietiche avrebbe messo a rischio la rivoluzione, anche perché proprio nell'agosto una nuova controffensiva dei bianchi era partita dalla Crimea e fu necessario spostare in questa zona delle truppe per poterla contenere. Dall'altra parte invece Pilsuski aveva imparato il, quali erano stati i problemi della sconfitta della Polonia e per questo aveva deciso di giocarsi il tutto per tutto con un piano molto ambizioso. Invece di instaurare una linea difensiva unica, propose di creare una linea difensiva mobile con le sue truppe che avrebbero dovuto muoversi in continuazione per andare a tappare tutti i luoghi dove i sovietici avrebbero attaccato, in questo modo rendendo possibile concentrare le truppe laddove è maggiormente necessario. Inoltre aveva progettato una controffensiva diretta contro il fianco sinistro dei sovietici, esattamente quel fianco sinistro che non, vi, non era stato rafforzato ed era molto debole, con il quale sfondare le linee sovietiche, accerchiarle e costringerle alla fuga. 
Ora, secondo alcuni, questo piano, progettato da Pisuski insieme ai francesi, sarebbe stato un piano geniale, ma frutto di una totale casualità. Secondo altri storici invece non fu così. Ci sono dei documenti che sono stati conservati per anni in Polonia, vennero poi presi dalle armate naziste, finirono poi nel, nei, negli archivi di Stato sovietici e ora sono tornati in Polonia, secondo la quale i polacchi in effetti erano riusciti a decodificare le informazioni sovietiche e quindi già sapevano della disposizione dei sovietici e per questo avevano preparato quel piano di battaglia. Non sapendolo, Tukhachevsky, che peraltro aveva stabilito il suo quartier generale a Minsk, che era distante parecchie centinaia di chilometri dalle operazioni, cosa che gli rendeva molto difficile intervenire direttamente. Pensate che a causa del taglio delle linee di comunicazione un'informazione un sul fronte ci metteva a volte quasi un giorno intero per raggiungere Tukhachevsky e poi un giorno intero per tornare alle armate, quindi pensate con quanta difficoltà si potesse reagire agli imprevisti. Ad ogni modo, non sapendo tutto questo, Tukhachevsky il 13 di agosto decise di lanciare la sua ultima offensiva per Varsavia. I polacchi si erano preparati, avevano letteralmente arruolato chiunque fosse possibile arruolare, avevano fatto una propaganda battente, ve ne ho fatti passare già qualche, qualche esempio qui a fianco, in cui si dichiarava apertamente che i sovietici venivano per conquistare la Polonia e devastarli, e si instaurava l'idea, all'epoca abbastanza diffusa all'est, che i sovietici fossero manovrati da questa internazionale ebraica che con tramite i sovietici voleva distruggere il mondo e i cristiani, inserendo quindi l'antisemitismo, che già era forte in Polonia come in tanti paesi dell'est europeo, come abbiamo visto quando abbiamo parlato dei Balcani, nella lotta contro i sovietici. Ci sono dei cartelloni pubblicitari in cui i generali sovietici sono rappresentati con i classici tratti che venivano utilizzati per rappresentare in modo dispregiativo gli ebrei o addirittura veniva posta la stella di Davide sopra il, la falce e il martello. Insomma, cercare di sfruttare un vecchio nemico per combatterne uno nuovo. Niente di nuovo, insomma. Ad ogni modo, il 13 agosto, i sovietici attaccarono, cercarono di sfondare le linee polacche, ma i polacchi per tre giorni resistettero ad ogni attacco. Il 16 di agosto alle 4 del mattino, Pilsuski in persona guidò però la controffensiva. Muovendosi da sud, quindi dal suo fianco destro, attaccò il punto di collegamento dello schieramento sovietico nella zona di Mozir e molto rapidamente riuscì a sfondare le linee sovietiche avanzando alle spalle delle truppe di Tukhachevsky. A questo punto le truppe sovietiche con il rischio di essere accerchiate e annientate furono costrette ad abbandonare gli attacchi a Varsavia e a iniziare una rapida ritirata che molto rapidamente grazie al continui contrattacchi polacchi divenne una vera e propria rotta. Anche a sud, Egorov, con il rischio di essere a sua volta circondato, fu costretto ad arretrare. Una parte delle sue truppe che si stavano dirigendo verso nord non furono in grado di aiutare nessuno dei due schieramenti, ma addirittura vennero circondate e solo grazie alla mobilità dei cavalleggeri riuscirono a sfuggire all'attacco. Nel mese seguente le truppe sovietiche rientrarono molto rapidamente verso la Russia, inseguite dai polacchi, polacchi che fecero molte vittime tra gli avversari, riuscirono addirittura a catturare 60.000 uomini. Ogni volta che circondavano un'unità sovietica molto spesso questa era costretta alla resa. A sud, tra i cavalleggeri polacchi e i cavalleggeri sovietici, si combatte anche la battaglia di Komarov, che fu la più grande battaglia di cavalleria mai combattuta dal termine delle guerre napoleoniche e che rimarrà per sempre, perché almeno fino a quando non torneremo a usare la cavalleria, se ciò succederà, rimarrà la più grande battaglia rimasta. La ritirata delle truppe sovietiche continuò per parecchie centinaia di chilometri. A un certo punto si cercò addirittura di instaurare una nuova linea difensiva nelle trincee che si erano state scavate nel corso della prima guerra mondiale, proprio nella guerra tra tedeschi e, e, e russi, ma anche questa linea venne superata. Il 18 ottobre però si decise di firmare un armistizio. Da una parte i sovietici sapevano di non avere speranze di poter eh, in qualche modo ribaltare la situazione e 
tenevano maggiormente a cercare di impedire la ripresa delle forze controrivoluzionarie piuttosto che di combattere una nuova guerra verso Occidente. Dall'altra parte però i polacchi di Pilsuski si erano ben presto resi conto che non avevano nessuna possibilità di poter condurre a lungo quell'offensiva e che una volta tornati all'estensione di prima dell'offensiva della primavera del 1920 si sarebbero trovati ad avere di nuovo gli stessi problemi, solo che con meno uomini, meno rifornimenti. E così, se all'inizio del 1920 erano stati i polacchi a rifiutare, le, fine 1919, inizio 1920, erano stati i polacchi a rifiutare le richieste di pace sovietica, se poi nell'estate del 1920 erano stati invece i sovietici questa volta a rifiutare le richieste di pace dei polacchi, o meglio non le rifiutarono ma fecero delle richieste assurde, tra cui quello di smilitarizzare l'esercito polacco, addirittura creare una milizia che avrebbe dovuto controllare la zona demilitarizzata, insomma, richieste ovviamente assurde, finalmente nell'ottobre del 1920 i due stati si accordarono, si accordarono per una pace che tracciò definitivamente una nuova linea di confine, che durerà fino alla seconda guerra mondiale che vedete qui a fianco. La guerra sovietico-polacca fu però una guerra che lasciò moltissimi strascichi, lasciò strascichi in Polonia, lasciò strascichi in Unione Sovietica. In realtà dal punto di vista militare questo trattato fu un vantaggio per l'Unione Sovietica che sì non riuscì a riconquistare i territori che erano stati dell'impero russo, ma dall'altra parte riuscì ad ottenere una pace definitiv definitiva col più grosso e potente Stato che avesse ad Occidente che gli permise di concentrarsi sullo schiacciare definitivamente le forze controrivoluzionarie, cosa che in effetti successe nei mesi successivi. Dall'altra parte i polacchi però da questa vittoria trassero probabilmente gli insegnamenti sbagliati. Qualcuno avrebbe potuto capire che da tra i polacchi che dopo aver visto i sovietici praticamente alle porte di Varsavia sarebbe stato necessario trovare un accordo per cercare di difendere quanto di conquistato. Invece probabilmente gli alti comandi polacchi interpretarono questa battaglia come la dimostrazione di poter combattere alla pari con le forze vicine, con i sovietici da una parte e con i tedeschi dall'altra. Una convinzione che unito al non ammodernamento dell'esercito che avvenne negli anni successivi li porterà ad arrivare alla seconda guerra mondiale con il famoso rifiuto di un'alleanza ovviamente con i tedeschi, ma poi anche di un accordo con i sovietici per difendersi insieme dalla Germania nazista. Una situazione che renderà molto difficile agli alleati inizialmente creare un fronte comune proprio contro i nazisti e che poi porterà, ovviamente non giustificandola, ma sotto un certo punto di vista preparandola al famoso patto Molotov-Ribbentrop con cui la Polonia a tutti gli effetti sarà spartita dai nazisti da una parte e dai sovietici dall'altra con i massacri che tutti conosciamo da una parte e dall'altra. Insomma, la guerra sovietico-polacca, come dicevo, è una guerra che disegna la cartina dell'Europa orientale, ma allo stesso tempo prepara la seconda guerra mondiale, la prepara negli stati, la prepara dal punto di vista internazionale. E come sapete, ben presto scoppierà nel 1939, primo settembre, con l'invasione nazista. Bene, io mi fermo qua. Ringrazio tantissimo Parabellum e la Minerva per una buona parte del materiale con cui ho raccontato questa pillola, se volete approfondirla dal punto di vista, ripeto, operazionale, cioè materialmente come si sono mosse le varie armate con anche delle bellissime cartine, vi rimando proprio al video di Parabellum che vi metto in descrizione, sono sicuro che questa collaborazione continuerà, per il resto se Vole, non volete perdervi le prossime pillole, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando ne esce una nuova e per il resto vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore e nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso. Noi ci vediamo tra due giorni con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao!